ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് റെനോയുടെ ലോഡ്ജിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വിചാരിക്കും ഏ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് വാട്ട്സ് ഓ ന്യൂ അബൌട്ട് ഇറ്റ് വെൽ ദർ ഈസ് സംതിങ് ന്യൂ അബൌട്ട് ഇറ്റ് നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഡ്രൈവ് ആൻഡ് വി ആർ ഡ്രൈവിംഗ് ദ ആൾ ന്യൂ ലോഡ്ജി സ്റ്റെപ്പ് വേ ടുഡേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് പുതിയ ലോഡ്ജിയിലെ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിസൈൻ വൈസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ലോഡ്ജി ലുക്സ് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ദി ഓൾ ദ വൺ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴയ ലോഡ്ജി ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഉരുണ്ട ഷേപ്പായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ ലൈൻസും എഡ്ജി ഡിസൈനും ഒക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പോർട്ടി ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ഫീലാണ് നമുക്ക് ഈ പുതിയ ലോഡ്ജിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രില്ലും ബമ്പറും തന്നെയാണ് ബമ്പറിലും ഗ്രില്ലും പ്രധാനമായ കുറേ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡീഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ലോഡ്ജിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി പറയാം നമുക്കതിന് കുറച്ചും കൂടെ സ്പോർട്ടിനെസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രില്ലിൽ കുറച്ച് ക്രോമിയം ഇൻസെർട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ നമ്മൾ നേരത്തെ റെനോയുടെ വാഹനങ്ങളിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ലോഡ്ജിക്ക് അത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയേകുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ലോഡ്ജിയെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്പോർട്ടിനെസ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്രോമിയം ഇൻസെർട്സ് ഒക്കെ നൽകി കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ലക്ഷുറിയസ് ഫീലിലേക്കും അത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലായി വളരെ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും ലോഗോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം ഈ ബമ്പറിലാണ് ബമ്പറിൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഒരു സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ രീതിയിലൊക്കെ ഒരു 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 ഫിനിഷൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതൊരു ഓഫ് റോഡ് വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ക്രോസ് ഓവർ സാധാരണ നമ്മൾ ക്രോസ് ഓവർ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് വാഹനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്പോർട്ടിനെസ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെയാണ് അതും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സാധാരണ കാണുന്ന സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റ്സിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റമൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് അതും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹെക്സഗണൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹണി കോംപ് വർക്കിംഗ് എ ഡാംസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വീതിയുള്ള ഹെക്സഗണൽ ഡിസൈൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും വർക്കിംഗ് എ ഡാംസ് തന്നെയാണ് നമുക്കത് ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല സോ ഇറ്റ്സ് വെരി എഫക്റ്റീവ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബമ്പറിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പം തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതായത് ഫോഗ്ലാമിന് ചുറ്റും നമുക്കൊരു ഒരു ഫൈബറിൻ്റെ കവറിങ് വരുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് മുഴച്ച് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ബാക്ക് വരെ പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു പോർഷനും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു ഇത് ഈ ഓവറോൾ വാഹനത്തിന് മൊത്തം ലുക്ക് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്പോർട്ടി ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ലുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ചുകൂടെ മാസീവായി ഈ പഴയ ലോഡ്ജിയിൽ നിന്നും പുതിയ ലോഡ്ജി പുതിയ ലോഡ്ജിയുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പഴയ ലോഡ്ജിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ലോഡ്ജി അതായത് സ്റ്റെപ്പ് വേ മോഡലിന് കുറച്ചുകൂടെ നീളം കൂടുതലാണ് വി നോ ദാറ്റ് ലോഡ്ജി ഒരു വളരെ നീളം കൂടിയ വാഹനം തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യം മുതലേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെപ്പ് വേ മോഡല് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഓവറോൾ രൂപം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുമില്ല നമ്മൾ സൈഡിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ
പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ അലോയ് വീൽസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് അത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പം നൽകുന്നുണ്ട് വാഹനത്തിന് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒ ആർ ബി എംസിൽ നമുക്ക് ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വരുന്നില്ല ഐ ഡോ നോ വൈ ദ കുഡ് ഹാവ് ഗിവൻ ദാറ്റ് ടു കുറച്ചുകൂടെ പ്രീമിയം ഫീൽ നൽകുമായിരുന്നു പിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂഫ് റൈൽസ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഡാർക്ക് മെറ്റൽ ഷെയ്ഡിലുള്ളൊരു റൂഫ് റെയിലും നൽകുന്നുണ്ട് പുതിയ സ്റ്റെപ്പ് വേ ലോഡ്ജിയിൽ ഇത്രയുമാണ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് റേ ഡിസൈനിലെ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ബാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും സ്റ്റെപ്പ് വേ ലോജിക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ബാക്ക് ബമ്പറിലും ഒരു സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ അഗ്രസീവ് ആൻഡ് സ്പോട്ടി ലുക്കാണ് നൽകുന്നത് ആ സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മസ്കുലർ ഫീലും നൽകുന്നു ഈ പ്ലേറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ആ ഓവറോൾ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസമുള്ളത് വന്നത് ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഒരു റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വിത്ത് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു റെ നോ ഫോർ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇത്ര വലിയൊരു വാഹനം നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ തിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ റിവേഴ്സ് ക്യാമറയും സെൻസേഴ്സും വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ഒരു സെൻട്രലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ക്രോമിയം പ്ലേറ്റ് നൽകി അതിലാണ് ലോഡ്ജി എന്ന് എച്ചിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ മനോഹരമായ ഒരു ലുക്ക് നൽകും കുറച്ചുകൂടെ പ്രീമിയം ഫീലാണ് നൽകുന്നത് പിന്നെ മറ്റു വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് റിവേഴ്സ് വൈപ്പേഴ്സ് വിത്ത് വാഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിഫോഗേഴ്സ് പിന്നെ നേരത്തെ കണ്ട രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ടെയിൽ ലാംസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് മറ്റു ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സിമിലർ ടു ദി ഓൾഡ് ലോഡ്ജി നമുക്ക് ലോഡ്ജിയുടെ ബൂട്ട് സ്പേസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ലീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് ലോഡ്ജിക്ക് വരുന്നത് നമുക്കൊരു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലീറ്റേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ബാക്ക് ഏറ്റവും റെയറിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റ്സും സെൻറ്റർ റോയൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റ്സുമാണ് വരുന്നത് പുതിയ ലോഡ്ജിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറിലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാസി കുറച്ചുകൂടെ ലക്ഷുറിയസ് ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഫിനിഷ് ആ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന സെയിം ഡിസൈൻ സ്കീം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു ത്രീ ടോൺ കളേഴ്സ് അതായത് ബേജും പിയാനോ ബ്ലാക്കും മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷും വളരെ സൂതിങ് ആയിട്ടൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ഫിനിഷാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കുറേ ക്രോമിയം ഇൻസേർട്സ് ഒക്കെ നൽകി കുറച്ചുകൂടെ ലക്ഷുറിയസ് ആക്കാനായിട്ട് റെനോ ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു ആ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ മീഡിയ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഇത്തവണയും നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് നമ്മൾ ഡസ്റ്ററിലും എല്ലാം കണ്ട സെയിം സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇതിലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഓവർ ഹിയർ ലെതറിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ സോഫ്റ്റായ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓഡിയോ കൺട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂസ് കൺട്രോൾസിൻ്റെ സ്വിച്ചസും നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ പിന്നെ എ സി വെൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ഇല്ല ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല ബട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു എ സി കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നൽകുന്നത് ബിക്കോസ് റൂഫിലാണ് ഇതിൻ്റെ വെൻസ് വരുന്നത് ബാക്കിലും സോ വേഗം തന്നെ
നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ രണ്ട് രണ്ട് സ്വിച്ചസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റർ കൺസോളിൽ വരുന്നുള്ളൂ അതൊന്ന് വണ്ടിയുടെ ലോക്ക് ആൻഡ് അൺലോക്ക് സ്വിച്ചാണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വാണിംഗ് ലൈറ്റ് സെൻസ് സ്വിച്ചസും ഇത്രയും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻറ്റീരിയറിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് നേരത്തെക്കാളും തൈ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംഫർട്ടബിളായി നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും സാധിക്കും വി ഹാവ് എൻ ആം റെസ്റ്റ് ഓവർ ഹിയർ നമുക്ക് ഡ്രൈവർക്ക് മാത്രമേ ആം റെസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പാസഞ്ചർക്ക് ആം റെസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും ബിക്കോസ് കുറച്ചുകൂടെ ഇത്രയും ലക്ഷൂറിയസ് ആയൊരു വാഹനമായിട്ട് അവരിറക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇറക്കിയിരുന്നത് ഈ ഒരു ആം റെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച നൽകിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആകുമായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഗിയറിന് താഴെ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സും ചെറിയൊരു ട്രെയിം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് ലെവലിൻ്റെ താഴെയും ഒരു ചെറിയ ട്രേ വരുന്നുണ്ട് സോ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഡോർ പോക്കറ്റ്സിലും നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് അവൈലബിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രേ പാസ് ട്രേസ് എല്ലാം അവൈലബിളാണ് സോ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളും ബോട്ടിൽസും എല്ലാം നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പവുമാണ് സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റിലേക്ക് നോക്കാം ദ സീറ്റ്സ് ആ വെരി കംഫർട്ടബിൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ ലോഡ്ജിക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ സപ്പോർട്ട് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലോഡ്ജിയിൽ സീറ്റുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടൊരു യാത്ര നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓൾസോ ദി സീറ്റ്സ് ആ വെരി റിക്ലൈനബിൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് റിക്ലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ബാക്കിലത്തെ സീറ്റുകൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിളായി നമുക്ക് ഒരു യാത്ര ലോഡ്ജി ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് തരും ഓൾസോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ലെഗ് റൂമും ഷോൾഡർ റൂമും ഹെഡ് റൂമും നൽകുന്നുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിന് അത്രത്തോളം നീളവും വീതിയും ഹൈറ്റും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് നൽകുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദ ദ യാത്ര നല്ല സുഖമുള്ളൊരു യാത്രയായിരിക്കുമെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾസോ നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് പോക്കറ്റിൽ ഡോർ പോക്കറ്റ്സിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് അവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് എ സി വെൻസ് റൂഫിലാണ് വരുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് വളരെയധികം കൂളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാനും സാധിക്കും പുറകിലത്തെ സീറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനും സാധിക്കും കുട്ടികൾക്കാണ് സാധാരണ ആ സീറ്റ് പോകുന്നതെങ്കിലും ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ വീതി വെച്ച് നമുക്ക് കണക്കാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാലം നീട്ടി വയ്ക്കത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് സുഖമായിട്ട് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡ്രൈവിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് മൊത്തം രണ്ട് എൻജിൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് എൻജിനിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളില്ല അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്ററിൻ്റെ എൻജിൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് വേരിയൻറ്റിലും വരുന്നത് പക്ഷേ പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പി എസിൻ്റെയും അതേപോലെ വൺ ടെൻ പി എസിൻ്റെയും രണ്ട് എൻജിൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡസ്റ്ററിൽ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഏതായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൺ ടെൻ പി എസിൻ്റെ ആ ഒരു എൻജിൻ ഓപ്ഷനുള്ള റെനോളോജിയാണ് എന്താ പറയുക ഇറ്റ്സ് എ വെരി 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 സ്മൂത്ത് റൈഡ് ഓവർ ഹിയർ ബിക്കോസ് അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു എൻജിനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളൊരു എൻജിനാണ് ഡസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓടിച്ചിരുന്ന എൻജിനാണ് വളരെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് പവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല സ്പോർട്ടി ആയിട്ടൊരു എൻജിനാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിലും രണോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് പി എസിൻ്റെതിനകത്ത് ഒരു ഫൈവ് ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷനും അതേപോലെ വൺ ടെൻ പി എസിൻ്റെത് ഒരു സിക്സ് സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷനുമാണ് വരുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ സിക്സ് സ്പീഡിൻ്റെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്സും വളരെയധികം സ്മൂത്താണ് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് പ്രിസൈസ് ആയ ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ
പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എനിക്കെടുത്ത് പറയേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഒരുപാടല്ല ബിക്കോസ് ഒത്തിരി ഫീച്ചർ പാക്ഡ് ഒന്നുമല്ല വാഹനം പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് റെനോ ഈ വാഹനത്തിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയി ട്രിമ്മാണ് നമുക്ക് സ്റ്റീയറിംഗ് വീൽ വളരെ സ്മൂത്താണ് സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും വലിയൊരു വാഹനം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ബിക്കോസ് അത്ര ലൈറ്റായ ഒരു സ്റ്റീയറിംഗ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹെവി ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈവേയിലാണെങ്കിലും ട്രാഫിക്കിലാണെങ്കിലും വാഹനം കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കും മൾട്ടി ഫംഗ്ഷനായ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്പോർട്ടി ആയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സാണ് ക്രോമിയം കൊണ്ട് തീർത്ത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രീമിയം ഫീലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയൽസ് അനലോഗും മറ്റേത് ഡിജിറ്റലുമാണ് മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് നമുക്ക് ഡിജിറ്റലായും ബാക്കി രണ്ട് ടാക്കോമീറ്ററും സ്പീഡോമീറ്ററും നമുക്ക് അനലോഗായിട്ട് വരുന്നത് വളരെ സ്പോർട്ടി ആയിട്ടാണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓവറോൾ ഞാൻ ഈ റൈഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് വളരെ സ്മൂത്തായ ഒരു ഡ്രൈവാണ് വളരെ നല്ലൊരു പവർ ഡെലിവറി തരുന്ന എൻജിനാണ് സോ നമുക്കൊരു ഫാമിലി കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പോർട്ടി കാർ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കുറച്ചുകൂടെ യൂത്ത്ഫുൾനെസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആണ് അവരൊരു വൺ ടെൻ പി എസിൻ്റെ പവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് സോ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ലോപ്റ്റ് ഐ ലോൾവേസ് ഓപ്റ്റ് ഫോർ ദി വൺ ടെൻ പി എസ് പവർ എൻജിൻ സോ എന്തെങ്കിലും അത് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ബിക്കോസ് എങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു ഫൺ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും കൺവീനിയൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും യാത്രാസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അതേപോലെ തന്നെ ലുക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഇപ്പോൾ ലോഡ്ജി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാച്ചാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോരായ്മകളെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോഡ്ജിയെ വളരെയധികം ആധുനികമായി അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം സ്പോർട്ടിയായി വീണ്ടും ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് റെനോ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫാമിലി കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ സീറ്റർ നോക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ചൊരു വാഹനമായി ലോഡ്ജിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് and the price is 12 lakh 3000 ex showroom kochi until next time it's me aju signing off wear a seat belt drive safe